అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రామ వాలంటీర్ వార్డు వాలంటీర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూలో అధికారులు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి నేను చెప్పే ముఖ్యమైన పాయింట్స్ని పెన్ను పేపర్తో నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంటర్వ్యూలో అధికారులు ఇలాంటి ప్రశ్నలే అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉంటాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ని నేను చెప్తాను అందుకు నేను నోట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల లక్ష్యం ఏమిటి అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదంటే ఇక మీరు గ్రామ వాలంటీర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటట్లయితే ఇక గ్రామ వాలంటీర్ల లక్ష్యం ఏమిటి అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు అదేవిధంగా పట్టణాలలో వాళ్ళకి తగిన వార్డు వాలంటీర్ల లక్ష్యం ఏమిటి అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే వాలంటీర్లకు కేటాయించిన కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలను చేరవేయడం అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి వాలంటీర్లకు కేటాయించిన కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలను చేరవేయడం అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి అన్ అనుసంధానకర్తలుగా వ్యవహరించడం అనే పద్ధతిలో కూడా ఒక రెండు మూడు పాయింట్స్ మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్స్ ఇచ్చేయండి తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగచ్చంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నవరత్నాలు అనే సంక్షేమ పథకాల గురించి మీకున్న అవగాహన అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నవరత్నాలు అనే సంక్షేమ పథకాల గురించి మీకున్న అవగాహన అంటే కదా ఇవి నవరత్నాలు అనేటివి తొమ్మిది తొమ్మిది రకాల ప్రభుత్వ పథకాలు అనేసి చెప్పండి ఆ తొమ్మిది రకాలు ఏమంటే కదా నెంబర్ వన్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా నెంబర్ టూ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఆరోగ్యశ్రీ నెంబర్ ఫోర్ వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం నెంబర్ ఫైవ్ మద్యపాన నిషేధం నెంబర్ సిక్స్ అమ్మ ఒడి నెంబర్ సెవెన్ వైఎస్ఆర్ ఆసరా నెంబర్ ఎయిట్ పేదలందరికీ ఇల్లు నెంబర్ నైన్ పెన్షన్ల పెంపు అనేసి ఇవన్నీ ఈ తొమ్మిది నవరత్నాలు అనేసి చెప్పండి ఈ నవరత్నాలని గ్రామ వాలంటీర్లు తమకు కేటాయించినటువంటి కుటుంబాల కుటుంబాలకి ఎప్పటికప్పుడు అంద చేరవేయాల్సింది ఉంటుంది అనమాట ఇది నవరత్నాలకు సంబంధించిన వివరణ ఈ విధంగా చెప్పేసండి మీరు ముఖ్యంగా అయ్యేటట్టు కదా నవరత్నాలు అంటే ఏవి అనేది ఆ తొమ్మిదింటిని ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే అందరూ తర్వాత మూడవ ప్రశ్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద రైతులకు ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగుతుంది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద రైతులకు ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతులకు పెట్టుబడిగా సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతులకు పెట్టుబడిగా సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం ద్వారా వ్యవసాయానికి పగటిపూట తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తారనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఈ రెండు ఆన్సర్స్ ఇచ్చు ఇవ్వచ్చు అనమాట వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద రైతులకు ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగుతుందంటే ఈ రెండు అలాగే వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ సంక్షోభంలో చిక్కి ఎవరైనా రైతు కన్ను మూస్తే ఏడు లక్షల ఎక్స్రేషియా చెల్లిస్తారనేసి కూడా చెప్పచ్చు ఈ ఈ విధంగా ఈ మూడు పాయింట్లు చెప్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పే అర్థమైంది కదా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరానికి ఇస్తారు వ్యవసాయానికి తొమ్మిది గంటల పాటు పగటి పగటిపూట ఉచిత విద్యుత్ను ఇస్తారు అలాగే ఎవరైనా రైతు కన్ను మూస్తే కనుక ఏడు లక్షల రూపాయల ఎక్స్రేషియా అనేది చెల్లిస్తారనేసి తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయనున్నారు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయనున్నారు అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తారంటే కదా వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షలు దాటని వర్గాలకు ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తారు అనేసి చెప్పండి వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షలు దాటని వర్గాలకి ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తారు అనే ఆన్సర్ చెప్పండి అలాగే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తారు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వండి వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీని వర్తిస్తుంది అనేసి అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడే వారికి ప్రభుత్వం పదివేల రూపాయల పింఛన్ను చెల్లిస్తారు అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అర్థమైంది కదా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయనున్నారంటే వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షలు దాటిన వారికి వారి ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేయడం కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకి పదివేల రూపాయల పింఛన్లు అందజేయడం వ్యాధి ఖర్చు వైద్యం ఖర్చు చేసి వెయ్యి రూపాయలు దాటిన ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేయడం
తర్వాత ప్రశ్న మీ గ్రామంలో రైతులు ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏమిటి అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మీ గ్రామంలో రైతులు ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏమిటి అని క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి నీటి సమస్య ఎదిగిన నీటి సమస్య అనేసి మీకు అర్థ మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు ఆ గ్రామాలలో నివసిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీ గ్రామం ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటుందో మీకు ఖచ్చితంగా మీ గ్రామ రైతులు ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారో మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ ఒకవేళ నీటి సమస్య అయితే నీటి సమస్య అని చెప్పండి అదేవిధంగా రహదారుల సమస్య ఉంటే కానీ రహదారుల సమస్య అని చెప్పచ్చు అలాగే వీధి దీపాల సమస్య ఉంటే కానీ అలాగైనా చెప్పచ్చు లేదంటే కనుక ఒకవేళ బస్సు సౌకర్యం లేకపోతే కనుక ఆ విధంగా సమాధానం ఇవ్వచ్చు అనమాట మీకు అంటే మీ గ్రామంలో ఏ సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యని ఆ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినటువంటి అధికారులకి సమాధానంగా చెప్పండి తర్వాత ప్రశ్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయనున్నారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయనున్నారు అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఇస్తారంటే కనుక ఈ పథకం కింద అంటే ఫీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం కింద పేదవారి చదువుకు అయ్యే ఖర్చును పూర్తిగా ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం కింద పేదవారి చదువుకు అయ్యే ఖర్చును పూర్తిగా ప్రభుత్వం భరిస్తుంది అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి అర్థమైంది కదా తర్వాత క్వశ్చన్ పిల్లలు మధ్యలో బడి మానేయకుండా చూడాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది పిల్లలు మధ్యలో బడి మానేయకుండా చూడాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి మీకు తెలిసి కనీసం రెండు మూడు పాయింట్లన్నా తెలియజేయండి అంటే మీకు తెలిసి ఏం చేస్తే కానీ ఆ పిల్లలు మధ్యలో స్కూళ్ళు మానేయరో తెలియజేయండి దానికి నాకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్స్ నేను చెప్తాను గుర్తుకు పెట్టుకోండి ప్రతి స్కూల్లో చదువుతో పాటు ఆటలకు ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాలి ప్రతి స్కూల్లో కూడా పిల్లల చదువుతో పాటు ఆటలకు ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ భాగం చదువు కన్నా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది ఆటల మీద ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి స్కూల్లో కూడా స్కూల్కి ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్ళాలి అనిపించాలి పిల్లలందరికీ చదువు నాలుగు గంటల సేపు చదువు చెప్తే కనుక ఇంకా మిగతా నాలుగు గంటల సేపు ఆటలకు కూడా ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ రెండు గంటల సేపు చదువు చెప్తే రెండు గంటల సేపు పిల్లలకి ఆటలకు ప్రాధాన్యతని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా చేయాల్సిన ఉంటుంది ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసి పిల్లలు ఆడుకునే సామాగ్రిని స్కూళ్ళలో ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయాలి చిన్నపిల్లలు ఆడుకునేటటువంటి సామాగ్రిని ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఏర్పాటు చేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆడుకోవడానికైనా కానీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి అనేసి పిల్లలకు మనసు కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ఉపాధ్యాయులు పిల్లల్ని కొట్టకుండా వారికి అర్థమయ్యే విధంగా చదువు చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఉపాధ్యాయులు చీరించుకోవడం కానీ వాళ్ళ మీద కోపగించుకోవడం కానీ వాళ్ళని కొట్టడం కానీ ఈ ఇటువంటివి చేయకోకోకుండా అంటే చిన్నపిల్లల విషయానికి నేను చెప్తుండేది పెద్ద పిల్లల్ని అయితే కానీ దండించే అవకాశం ఉపాధ్యాయులకు ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసి కొట్టకోకుండా వారికి అర్థమయ్యే విధంగా చదువు చెప్పాలన్నమాట అంటే కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్ ఒకసారి చెప్తేనే అర్థం చేసుకునే పిల్లలు ఉంటారు రెండు సార్లు చెప్తేనే అర్థం చేసుకునే పిల్లలు ఉంటారు కొంతమందికి పది సార్లు చెప్పినా అర్థం చేసుకున్నటువంటి పిల్లలు ఉంటారు అనమాట వారికి ఏ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ విధంగా ఉపాధ్యాయులు చెప్తే కనుక పిల్లలు స్కూల్కి మానేయకోకుండా ఖచ్చితంగా పోతారు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇలాంటి నిర్ణయ ఇలా పిల్లలు స్కూల్కి తగినన్ని పుస్తకాలను మాత్రమే తీసుకెళ్లాల్సి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట పిల్లలు అంటే వాళ్ళు మోయగలిగే అన్ని పుస్తకాలు రెండు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు అయితేనా రెండవ తరగతి మూడవ తరగతి నాలుగవ తరగతి పిల్లలు అయితేనా నాలుగైదు పుస్తకాల కన్నా ఎక్కువ తీసిపోయేటట్లు చేయకూడదు అనమాట కేవలం వాళ్ళకి స్కూల్లోనే బుక్స్ పెట్టడము ఏమన్నా వేరే మార్గాలని అన్వేషించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒక ఐదు ఆరు పుస్తకాల కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు మోసేటట్లు చేయకుండా ఉండాలి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఫ్రీగా అంటే వాళ్ళకి బరువు అనిపిస్తున్నాయి పుస్తకాలు అనేటట్లు కాకోకుండా ఫ్రీగా వాళ్ళు ఎత్తుకొని వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట స్కూల్కి బుక్స్ అనేది ఎక్కువ పంపించకూడదు తక్కువ మోతాదులోనే వాళ్ళు బరువు మోసే విధంగా చూసుకోవాలి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలు మధ్యలో బడి మానేయకుండా ఉంటారు ఇది నా ఆలోచన నా నిర్ణయం మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్స్ని అధికారులు ఎవరైనా ఎవరైనా ఒకవేళ అధికారులు క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్స్ని ఇవ్వండి ఒకవేళ ఇవి మీ ఈ పాయింట్స్ మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకునేసి ఇదే పాయింట్స్ని ఆన్సర్స్గా చెప్పండి తర్వాత క్వశ్చన్ పిల్లలను బడికి పంపితే అమ్మఒడి పథకం కింద తల్లి ఖాతాలో ఎంత మొత్తం జమ చేస్తారు ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పిల్లలను బడికి పంపితే అమ్మ
అమ్మఒడి పథకం కింద పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తున్నా అమ్మఒడి పథకం కింద తల్లి ఖాతాలో పదహైదు వేల రూపాయలను జమ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పథకం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అంటే అమ్మఒడి పథకం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అనే పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు దానికి సమాధానం ఏం చెప్తారంటే రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అనే సంవత్సరం అండి జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెల్లడించారు అలాగే అమ్మఒడి పథకానికి సంబంధించి అమ్మఒడి పథకం ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే తెల్ల రేషన్ కార్డు కలిగిన వారికి అమ్మఒడి పథకం కూడా వర్తిస్తుంది ఇంటర్ జీరో టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకునే అందరు విద్యార్థులందరికీ ఈ అమ్మఒడి పథకం వర్తిస్తుంది అనమాట ఇది అమ్మఒడి పథకానికి సంబంధించి తర్వాత చివరి ప్రశ్న మీరు ఇది వరకు ఏవైనా సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారా మీరు ఇది వరకు ఏవైనా సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారా అనే పద్ధతిలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే కనుక మీకు తెలిసినటువంటి వివరణ తెలియజేయండి కొన్ని ఉంటాయి కదా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అంటే కనుక చెట్లు నాటడం కానీ లేదంటే కనుక ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కావచ్చు జన్మభూమి కార్యక్రమాలు అంట ఇటువంటివి అని ఒకవేళ మీరు చదువుకునే సందర్భంలో ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంపులు ఉంటాయి ఆ ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంపుల ద్వారా అభివృద్ధి కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఎన్సీసీ క్యాంపులు కూడా కొన్ని ఉంటాయన్నమాట అభివృద్ధి అవి ఏమైనా మీరు చదువుకునే సందర్భంలో ఏమైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మీరు పాల్గొ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉంటే కనుక వాటిని తెలియజేయండి ఆ అధికారులకి తెలియజేయండి మీరు మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ ఎటువంటి భయం లేకోకుండా ఎటువంటి టెన్షన్ లేకోకుండా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఆన్సర్ వాళ్ళ అది అడుగుతున్నటువంటి డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్లు సమాధానం చెప్పండి టెన్షన్ పడతా ఉన్నట్లు కాకుండా ఈ ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో అనేసి ఒక్క క్వశ్చన్కి మీకు తెలియకుండా తెలియదు సార్ నాకు అని చెప్పేసేయండి ఆన్స్ దాని ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ తెలియకుండా తెలియదు అని చెప్పేసండి క్వశ్చన్ పూర్తిగా అడిగేంత వరకు ఆన్సర్ చెప్పొద్దండి క్వశ్చన్ అనేది పూర్తిగా ఎండ్ అయిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు సెకండ్ల పాటు రెండు మూడు సెకండ్ల పాటు టైం ఇచ్చి తర్వాత మీకు తెలిసినటువంటి సమాధానాన్ని తెలియజేయండి అధికారులు ఒకవేళ ప్రశ్న చెప్ చదువుతూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారనుకోండి ఆ ప్రశ్న పూర్తి కాకముందే మీకు ఆన్సర్ ఒకవేళ తెలిసి ఉన్నప్పటికీ మీరు డైరెక్ట్గా ఒకేసారి ఆన్సర్ చెప్పద్దండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రశ్న పూర్తి కాకముందే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పారనుకోండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మరింత కఠినమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ ప్రశ్న అనేది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత రెండు మూడు సెకండ్ల సమయం ఇచ్చి సమయం తీసుకునేసి తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలిసినప్పటికీ అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి వీడియోస్ మరీ నేను చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి